Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai 7 cara mengatasi rasa minder menjadi rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini penting. Banyak sekali orang menganggap kalau rasa percaya diri itu dikonotasikan secara negatif. Padahal rasa percaya diri ini adalah sesuatu yang penting dan sesuatu yang wajib dipunyai seseorang apabila seseorang itu mau sukses di sektor atau di bidang apapun. Di sektor marketing, bagaimana orang bisa percaya dengan kita kalau kita tidak bisa percaya dengan diri kita sendiri? Sebagai seorang anak, bagaimana orang tua bisa percaya dengan kita kalau kita tidak percaya dengan diri kita sendiri? Di teman-teman kita, bagaimana teman-teman kita bisa percaya dengan kita kalau kita tidak percaya dengan diri kita sendiri? Jadi percaya diri ini penting. Jangan dikonotasikan percaya diri ini sebagai sesuatu yang negatif. Kepedean lah, inilah, itulah, nggak ada yang seperti itu. Rasa percaya diri yang rendah atau rasa minder ini bisa disebabkan karena trauma masa lalu. Punya keluarga yang broken home. Mungkin dia mengalami pelecehan secara fisik waktu masa lampau. Dan segala sesuatu yang bersifat negatif yang terjadi pada diri dia. Sehingga menyebabkan rasa percaya diri dia itu terkikis sedikit semini sedikit. Akhirnya dia minder gitu Orang yang gampang minder itu cenderung menganggap dunia itu tidak bersahabat dengan dia Orang yang gampang minder itu justru menganggap semua orang itu tidak memihak kepada dia Orang yang gampang minder ini selalu berasumsi kalau dia adalah korban dari segala macam situasi Jadi tidak jarang orang percaya diri ini sering melewatkan kesempatan-kesempatan yang harusnya membuat dia menjadi lebih baik Tapi bukannya tidak bisa diperbaiki, sangat bisa diperbaiki Bagaimana caranya? Ada tujuh cara Yang pertama adalah kalau Anda Kehilangan rasa percaya diri, Anda minder, Anda susah untuk menjadi seorang yang percaya diri. Yang pertama, Anda coba buat daftar kelemahan dan daftar kelebihan Anda. Anda coba urutin daftar kelemahan Anda apa dan daftar kelebihan Anda apa. Misalnya daftar kelemahan Anda itu adalah Anda orang yang gampang baper, Anda orang yang suka telat, Anda suka sekali overthinking. Ditulis satu persatu kelemahannya. Nah, ini kadang orang yang nggak berani untuk menuliskan kelemahan Ya karena tadi dia merasa sebagai korban Jadi apapun yang terjadi dengan dia Dia merasa ya saya sudah seperti ini Saya itu korban Dengan Anda menuliskan kelemahan-kelemahan Anda Jadi Anda tahu apa yang harus diperbaiki satu persatu Apa yang harus diminimalisasi satu demi satu Anda gampang baper Anda gampang insecure Anda gampang overthinking tuh Itu yang Anda coba kaji satu persatu Dan Anda coba catat satu persatu Begitu juga dengan daftar kelebihan Anda Anda coba bikin daftar kelebihan Anda apa Saya suka menulis Saya suka bikin video Atau segala macam aktivitas yang menurut Anda itu positif Anda coba bikin daftar kelemahan Anda dan bikin daftar kelebihan Anda. Orang-orang sukses itu selalu mengasah kelebihan dia dan meminimalisasi kekurangan dia. Dengan Anda membuat daftar kelemahan dan kelebihan ini, Anda tahu apa yang harus dikurangi dan Anda tahu apa yang harus diasah. Yang kedua, berpikirlah secara positif. Pikiran mempengaruhi kata-kata. Kata-kata mempengaruhi tindakan. Tindakan akan menjadi sebuah kebiasaan dan kebiasaan yang akan membentuk karakter dan karakter yang akan membawa Anda kepada masa depan yang positif atau masa depan Anda yang negatif. Jadi hati-hati dengan pikiran yang negatif. Tanpa Anda sadari, Anda sendiri yang mengasah pikiran-pikiran negatif itu. Jadi Anda coba terus berpikir positif dengan memberikan Komentar-komentar positif ter- di setiap postingan orang Anda memberikan komentar-komentar yang positif Kepada teman-teman Anda, kepada orang tua Anda dan semuanya Dengan begitu itu akan membentuk otak Anda Atau membentuk persepsi Anda menjadi selalu positif Pikiran positif atau pikiran negatif juga disebabkan oleh tempat pergaulan Kalau pergaulan Anda isinya tukang gibah semua Akhirnya pikiran Anda akan menjadi negatif tapi kalau pikiran Anda selalu bicara mengenai masa depan, selalu bicara mengenai ide-ide, selalu bicara mengenai harapan, insya Allah pikiran Anda akan terus berkembang dan Anda akan terus positif. Orang-orang yang mau bertumbuh, orang-orang yang mau berkembang tidak pernah membicarakan kelemahan orang lain. Dia akan selalu berbicara mengenai kelemahan dia dan bagaimana memperbaiki kelemahan dia untuk menjadi orang yang lebih berguna di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah ubah penampilan Anda menjadi lebih baik Keren bukan berarti mahal Keren dalam kacamata orang itu berbeda-beda Kalau kita mau jadi percaya diri, ubahlah penampilan kita menjadi lebih baik Misalnya Anda mungkin jarang mandi 
ya mandilah. Mulailah merawat diri seperti apa yang Anda inginkan. Ya, saya kan begini sifatnya. Ya, kalau mau terima saya apa adanya, seperti ini ya nggak bisa begitu dong. Anda mau orang berubah, tapi Anda tidak berubah. Nggak bisa. Anda mau punya jabatan yang bagus, Anda bisa punya karir yang sukses, Anda kalau pengen di level top atau level kepemimpinan yang tinggi, ya Anda harus berpenampilan rapi. Itu, itu tidak bisa dibantah. Kalau Anda bisa merubah penampilan Anda, dunia akan berubah untuk memihak kepada Anda. Yang keempat, beralihlah ke pola hidup sehat dan makan makanan yang bergizi. Ini sangat penting sekali. Kalau Anda hidupnya sehat, energinya itu akan kuat. Kalau Anda bangunnya pagi, energinya itu akan jadi luar biasa. Kalau makanan Anda memang betul-betul Anda atur, energi, jiwa Anda, aliran-aliran darah Anda ini menjadi sangat mendukung Anda untuk mengeluarkan ide-ide positif, ide-ide kreatif Anda. gitu. Dengan pola hidup yang sehat, pikiran selalu jadi positif. Tidak gampang overthinking. Dengan pola hidup yang positif, Anda bisa melakukan pekerjaan Anda sesuai jadwal. Dengan pola hidup yang sehat, Anda bisa mengerjakan uh, pekerjaan-pekerjaan Anda sesuai timing semua. Jadi, sangat penting untuk memiliki pola hidup yang sehat, makan makanan bergizi ini, dan juga Anda memiliki olahraga yang cukup. Yang kelima, Fokus terhadap hal-hal yang Anda sukai. Rasa percaya diri Anda bisa meningkat apabila Anda fokus mengerjakan hal-hal yang Anda sukai. Anda bisa stres kalau Anda mengerjakan hal-hal yang Anda tidak sukai. Setelah habis Anda kerjakan, Anda tidak sukai. Setelah habis Anda kerjakan, Anda tidak sukai. Akibatnya apa? Akibatnya stres. Jadi fokuslah untuk mengerjakan hal-hal yang Anda sukai. Coba masuklah ke lingkungan atau melakukan sesuatu yang betul-betul Anda sukai. Sehingga apa? Sesuatu itu yang akan membuat Anda rileks. Pada saat Anda sudah rileks, rasa percaya diri Anda itu akan tumbuh. Ketika Anda berhadapan dengan orang, karena itu Anda sukai, Anda gampang sekali ngomong dengan orang mengenai hal tersebut. Yang keenam adalah, teruslah tersenyum dengan ramah. Orang mana yang tidak suka disenyumin? Semua orang suka disenyumin. Begitu juga kita. Kita senang lihat orang senyum dengan kita. Nah, coba Anda lihat. Anda suka senyum nggak dengan orang lain? Anda tersenyum ramah nggak dengan orang lain? Pada saat kita tersenyum dengan orang dan orang balas senyum dengan kita, itu akan menambah rasa percaya diri kita. Cobalah tersenyum menyapa teman-teman sekitar. Pada saat ketemu teman, kita senyum. Pada saat ketemu klien, kita senyum. Pada saat ketemu tetangga, kita senyum. Senyum itu bisa mengalirkan energi yang luar biasa. Sehingga senyuman itu bisa lama-lama membuat kita menjadi percaya diri terus-menerus. Percaya diri kita akan tumbuh terus-menerus. Yang ketujuh adalah belajar memaafkan diri kita sendiri. Kita ini tidak sempurna. Kita ini hanya manusia biasa. Setiap orang bisa melakukan kesalahan. Begitu juga dengan kita. Namun, Bila kita terus meratapi mengenai kesalahan kita, apa yang kita buat kepada orang lain, apa yang kita lakukan walaupun itu kesalahan, kalau kita selalu meratapi itu, akhirnya kita tidak bisa move on. Kita akan selalu dihantui oleh rasa minder karena satu kesalahan tersebut. Padahal kita cuma manusia biasa. Wajar kita melakukan kesalahan. Kalau umpamanya kesalahan itu kita lakukan, kita belajar dari kesalahan itu, dan kita move on lagi, akhirnya percaya diri kita itu akan selalu tumbuh. Kalau Anda sudah bisa memaafkan diri Anda sendiri, Anda akan sangat gampang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kalau Anda susah memaafkan diri Anda sendiri, Anda akan sangat susah untuk bisa memaafkan orang lain. Setelah memaafkan diri sendiri, Anda bisa fokus untuk menata hidup Anda. Dan dengan begitu, Anda bisa fokus menata masa depan Anda dengan lebih percaya diri. Mungkin itu tujuh cara bagaimana merubah rasa minder menjadi rasa percaya diri. Semoga bermanfaat, semoga saya dan Anda bisa sama-sama terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.